ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മറ്റൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ആക്ച്വലി കാണിച്ചു തരുന്നത് അസോള എങ്ങനെയാണ് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് തീറ്റായിട്ട് എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പം ഇതിനു മുമ്പേ കുറച്ചാൾ ചോദിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ അസോള കൊടുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് ഞാൻ അസോളെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതൊന്നും കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അസോള കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അസോള വളർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടാങ്കാണ് ഇത് ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോയിൽ കണ്ട ടാങ്കല്ല ഇത് വേറൊരു ടാങ്കാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ സിൽപോളിൻ ഷീറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അസോള ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയതും അതിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണിത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഇതേപോലെ ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അസോള വളർത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും വീഡിയോയിൽ ഇതാണ് ടാങ്കിൻ്റെ ഉൾവശം ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് നിങ്ങൾക്കത് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും തോന്നുന്നു ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വെച്ചാൽ വേറെ എന്താ പറയുക കോഴികളും ഒക്കെ വന്ന് ഇത് തിന്നായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം സൈഡിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഗ്രീൻ നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു സ്ലോപ്പിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ കേസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലോപ്പിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ മഴയൊക്കെ കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷീറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളത്തിന് അത് കയറാതെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് അസുഖമുള്ളത് ഗപ്പി ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ നെറ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ല ഇതേപോലെ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും വളരെ എളുപ്പമാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതേപോലെ കളക്ട് ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പകുതിയോളമൊക്കെ നമുക്ക് ടോട്ടലിന് പകുതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡെയിലി ടാങ്ക് നിന്ന് ഇതേപോലെ കോരി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പകുതിയായിട്ട് എടുക്കണ്ട പകുതിയായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ സ്പ്രെഡിങ്ങിൻ്റെ ടൈം കുറെ കുറയും പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് അത്ര തന്നെ സ്പ്രെഡായിട്ട് പോവുകയില്ല അപ്പം സ്പ്രെഡായി വരണമല്ലോ നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ കോരിയെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് ഒരടി മാത്രമേ ഇതിന് താഴ്ചയുള്ളൂ അധികം താഴ്ചയൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു ടാങ്കിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഷൊക്കെ എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ നെറ്റ് തന്നെയാണ് അതേപോലെ നെറ്റ് നമുക്ക് ഇത് കോരിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡാണിത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ചിലവ് ചുരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലരും പല വിദ്യകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അസോള കൊടുത്തുകൊണ്ട് മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അസോള തീറ്റയായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ലാഭകരമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കിത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിപ്പം ഏകദേശം ഒരു കണക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ മത്സ്യ ടാങ്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അസോള ഇവിടെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അസോള എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇത് തിലോപ്പേര ടാങ്കാണ് അത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് മത്സ്യങ്ങൾ അസോള കഴിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്ക് ഏകദേശം ഇപ്പം രണ്ട് നേരം കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു നേരം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് പിന്നെ മത്സ്യങ്ങൾ ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതുപോലെ ല
അപ്പോൾ വൈകിട്ടത്തോളം ഇത് ഇവിടെ കിടന്നാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിറ്റേ ദിവസം ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ വെള്ളത്തിലും അസുഖം വളരും അഥവാ തിന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് വെള്ളത്തിൽ വളരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയേണ്ടത് നല്ല രീതിയിൽ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണിത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം അധികം ഫിഷ് വരാത്തത് മേലേക്ക് വരാത്തത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടെല്ലാം വന്നിട്ട് കഴിക്കുന്ന കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടാങ്കിലേക്ക് കുറച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പം അനാബസിൻ്റെ ടാങ്കാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അനാവശ്യം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് അസുഖങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത സ്പോട്ട് തന്നെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും നല്ലൊരു പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഫീഡ് തന്നെയാണ് അസുഖം പലർക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇപ്പം പെല്ലറ്റ് ഫുഡിന് വേറെ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് മതിയാവുമോ ഇത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പലർക്ക് സംശയമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം വേണ്ട തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡക്ക് വീടും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അസോളയിൽ നല്ല പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇത് അനാവശ്യ ഫിഷ് തിന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ആസാം വളരെ ഒരു ടാങ്കാണ് ആ ടാങ്ക് നോക്കാം ഇതിലിപ്പം ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇപ്പം ഇന്നലെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അസോള ഇപ്പം അതൊന്നും കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ടാങ്കിൽ അസോളൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഫുള്ള് തിന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബാക്കിയായി അസോള ഇതിനകത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ടാങ്കിനകത്ത് ഒരു അസോളിയും ഇല്ല ഉണ്ടല്ലേ ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ അസുഖം ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മറ്റേ ഫുഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് ടെൻഷനൊന്നും ഇല്ലാത്ത വളരെ വൃത്തിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫുഡാണിത് വെച്ചാൽ ബാക്കിയായാലോ അല്ലെങ്കിൽ തിന്നാതിരുന്നാലോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ മത്സ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ സമയത്ത് വന്നിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഫുഡ് എടുക്കാൻ തോന്നുന്ന ആ സമയത്ത് കഴിച്ചോട്ടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കിത് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ അടുത്തുള്ള ടാങ്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ എത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ഇപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അനക്കം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അല്ലല്ലോ അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കുക ആസാം വാള കുറച്ച് സ്പീഡാണ് പൊതുവെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് സ്പീഡുള്ള ആളാണ് പിന്നെ അസോള കൂടുതൽ കഴിക്കില്ല അസോള അത്ര ഇഷ്ടമല്ല അസം വള അസം വളരെ കേസിൽ അങ്ങനെ കൂടുതൽ കഴിക്കില്ല പക്ഷേ മറ്റേ ഫുഡ് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അസോള നന്നായിട്ട് കഴിക്കും മറ്റേതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ആയി കൊടുത്താലൊന്നും കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റേത് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് പെല്ലറ്റ് ഫുഡ് കൊടുക്കാതെ ശീലിപ്പിക്കണം അസോള തന്നെ കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിച്ചാലേ ഇത് വള നല്ല രീതിയിൽ അത് കഴിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട അസോള കംപ്ലീറ്റ് തിന്ന് തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയമായിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു ആ പത്ത് മിനിറ്റ് സമയത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് അസോളയും തിന്ന് തീർത്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഓരോന്നേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പം അത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് അസോളയൊക്കെ കഴിക്കും അപ്പം പിന്നെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല ഇപ്പം ചില കുറച്ച് കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബാക്കിയുണ്ടാവും പക്ഷേ അത് കുറച്ചും കൂടി സമയം ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തം കഴിച്ചു തീർത്തിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടില്ല ഇത് രണ്ടാമത്തെ ടാങ്കിലാണ് ഇതിലും ഏകദേശം എല്ലാം കഴിച്ചു തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അസം വളരെ ടാങ്കാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് കഴിക്കാൻ പക്ഷേ കഴിക്കും കുറച്ചും കൂടെ സമയം എടുക്കും കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടത്രേ ഇല്ല ഒക്കെ കുറച്ച് കഴിച്ച് ഏകദേശം തീർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും മറ്റേ ടാങ്കിനെ മറ്റേ ഫിഷിനെ പോലെ അത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് കഴിക്കില്ല അസം വള അപ്പോൾ നമ്മൾ പെല്ലറ്റ് ഫുഡൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് കഴിക്കും പിന്നെ ഇതിപ്പം അസോളാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അതിന് ശേഷം മൊത്തം കഴിച്ച് തീർക്കുകയുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല വൈകിട്ടാകുമ്പോഴേക്കും
ഫിഷ് വളർത്തുന്ന ടാങ്കിൽ അസോള വളർത്താൻ പറ്റില്ല അസോള നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടില്ല വേറെ തന്നെ ടാങ്കിൽ വളർത്തിയെടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ 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 ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അസോള വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ഇട്ടിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു അങ്ങനെ സംശയം തോ ചോദിച്ചവർക്കൊക്കെ ഉത്തരമായിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പിന്നീട് കുറേ റിക്വസ്റ്റ് വന്നിരുന്നു നിങ്ങൾ അസോള ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മത്സ്യം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ ആൾ റിക്വസ്റ്റൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്ത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് മത്സ്യങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡാണ് അസോള വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മത്സ്യ കർഷകർ ലാഭമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലാഭമാവും നിങ്ങൾ പരീക്ഷ നോക്കാം എന്തായാലും നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ താ